Hola, hola, ya sé que hace mucho que no nos veíamos, pero ahora voy a regresar y voy a regresar con todo con este tipo de videos que espero y sean de su agrado. Bueno, pues en este video les voy a enseñar a hacer esta falda de este precio, pero con este precio. Únicamente me gasté 60 pesos en esta falda que, o sea, salió súper, súper, súper barato. Si hacen la comparación, está idéntica o casi idéntica y a menor precio. Así que creo que no pueden perder la oportunidad de ver este tutorial. Así que comenzamos. Los materiales son cinta métrica, papel mina gris, eh, un tipo de corchetes o ganchitos, alfileres, hilo y aguja, nuestro marcador, un cierre invisible y 50 centímetros de tela. Ok, yo lo que hice fue medir el ancho de, nuestro, de mi cintura y dividirlo en 4, a mí me dio 19 y es lo que yo marqué. Vamos a empezar con el delantero, con esa primera marca, luego... Hacia abajo yo trasladé los 19 centímetros, ya que eso es lo que mide de mi cintura a mi cadera en lo largo. En la parte de abajo solo totalmente va a ser recto, ahora en donde hice esa marca yo marqué 26 centímetros de ancho, que es un cuarto de mi cadera. Ahora la pinza que ven ahí es de 3.5 centímetros, puede variar de 3 a 4 centímetros, depende de qué talla seas. Y de lo largo puede variar de 12 a 14 o 15 centímetros, también depende de la talla, entre más grande, más ancha. Para hacer la pinza yo tomé 10 centímetros y ahora la pinza, los 3.5 centímetros, los voy a trasladar a un costado para nuestro trasero. Lo que quitamos lo tenemos que devolver. Vamos a colocar derecho contra derecho de nuestra tela y encima vamos a colocar al ras nuestro respectivo trazo con la pinza de la parte trasera doblada porque pues no nos va a servir de guía prácticamente entonces la vamos a doblar toda para que no nos estorbe y vamos a colocar al ras de nuestra tela voy a dejar un centímetro y medio más o menos en todo el contorno y a cortar quedará de esta manera como ven yo lo estoy haciendo totalmente recta no le eh, agarré en la parte de abajo pero si ustedes lo quieren justa pues la pueden hacer de esa manera para el trasero devolvemos la pinza y no se va a dejar este al ras sino se va a dejar a 2 dos, dos centímetros y medio más o menos del borde para que no nos estorbe eh, pues para el cierre Vamos a dejar un centímetro de costura en el costado y quedaría perfectamente perfecto. Ahora con la pinza la vamos a alfilerear para marcar eh, pues prácticamente dónde lo vamos a poner. Y pues así de esta manera quedaría. Son las marcas. Ahora proseguimos con cortar para colocar el cierre. Quedarían dos piezas con sus respectivas pinzas por ambos lados. de esta manera en las cuales se unirán tenemos nuestro delantero nuestro trasero y de esta manera se van a coser las pinzas se va a coser como un triángulo Como ven, de esta manera tiene que ir quedando, es como 
pues una pizza muy delgadita y pues entonces así quedará nuestra parte trasera quitando los 2 centímetros del cierre y la delantera como ven encaja perfectamente y ahora vamos a coser por los bordes a uno, un centímetro y medio más o menos de esta manera va a quedar ya completo y pues ahora únicamente va a hacer falta el cierre para terminar la primera parte de esta super fácil falda como ven mi cierre es muy largo así que lo voy a dejar a la mitad más o menos y va a quedar de esta manera ahora pasemos a las bolsas como ven voy a hacer estos rectángulos, le vamos a hacer un pequeño bucle que es lo que yo veo en la foto. El bucle va a ser de 5 centímetros, así que pues estas son las medidas. Ya cortadas pues van a quedar de la siguiente manera, estas son las piezas. Como ven ya hice la marca a la mitad y a los 2.5 de cada lado, se va a unir. Y se va a coser por donde les estoy mencionando. Bueno, pues posteriormente ya tenemos nuestras dos bolsas y nuestras solapas. A las solapas prácticamente les vamos a hacer un dobladillo en tres de sus lados, como estoy mencionando. En este no, porque prácticamente va a ir pegada a la falda y no se va a ver. Ok, pasemos a la falda. Lo voy a doblar a la mitad. Como están en los costados, pues quiero que estén bien ubicadas. Así que centramos y aplanamos lo más posible porque es la parte que tiene curva, obviamente. Se va a coser la solapa. Luego, posteriormente, se va a coser el costado de la bolsa, un remate. El costado, el costado, un remate. Y ahora una costura de otra vez en la solapa y quedaría de esta manera. Como ven no le hice dobladillo porque esta tela no se deshilacha. Más que nada le cosí ahí para que se cerrara la bolsa. Y está de esta manera. Ahora solo quedaría hacer un dobladillo. Arriba y abajo estaría listo todo en la foto aparece que tiene un ganchito para colgar una cadena y de esta manera se va a hacer únicamente les voy a enseñar a hacer este vestido que me gasté en total como unos 40 pesos al final de los videos voy a tratar de poner todos los tickets de lo que me estoy gastando porque realmente estoy economizando al 100 así que este video es para ti si quieres gastar poco en ropa bonita así que esto ha sido todo por hoy si te gustó dale un like Comenta qué otro tipo de ropa, qué otro tipo de prendas quieres que te enseñe a hacer y a economizar. En la parte de abajo van a estar mis redes sociales como Instagram, Twitter, Facebook y pues esta super red social donde van a estar aprendiendo a hacer lo que más les gusta a un menor precio. Así que eso ha sido todo por hoy, nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.